ரைட் நாங்கள் இப்போ இந்த அரியத்தினோடு ஒழிக்கதின்ற பாதையை கீற போகிறோம் அதுக்கு நாங்கள் இங்கே உபகரணங்கள் காட்டப்பட்டிருக்குது அரியம் ஊசி மற்ற இந்த வர விரதல் ஊசி பாகமானி எல்லாம் தேவை பாகமானி குணத்தை எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி தேவை என்ன கதிரில் என்ன ஆங்கிளில் கதிர் போக போகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு மற்ற அடி மட்டும் பென்சில் இவ்வளவும் உபகரணங்களும் எங்களுக்கு தேவை அப்போ இந்த அரியத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டா இந்த அரியத்தில் ஒரு பக்கத்தில் நாங்கள் ஊசியை குத்தி முறிவை ஏற்படுத்த போகிறோம் அப்போ அரியம் வைக்கிற முறையும் எங்களுக்கு பிரதானமாக தேவை சரிதானே ரெண்டு முகத்துலேயும் தான் முறிவை ஏற்பட போ வெள்ளத்தால் வைக்கிறோம் வச்சு போட்டு அந்த நாலு மூலையிலும் வெள்ளத்தால் இறங்காமல் ஊசியில் குத்துவோம் சரிதானே ட்ராயிங் பின்னை குத்துவோம் நாங்கள் இது வேறு எதில் ஊசி என்று சொல்லுவோம் ட்ராயிங் பின்னை நாங்கள் இதில் குத்திக்கொள்வோம் தாழை அசை அசையாமல் இருக்கிறதுக்காக தாழை குத்தி போட்டு அரியத்தை வைப்போம் வெள்ளத்தால் வைக்கிற முறையே பார்த்துக்கொள்ளுங்க வச்சு போட்டு அரியத்தின புற உருவத்தை கீறுவோம் கீறி போட்டு இந்த புற உருவத்தில் செவ்வன் வரைஞ்சு போட்டு மார்க் பண்ணுவோம் இது இதில் நாங்கள் ஒரு குறிக்கப்பட்ட புள்ளியில் செவ்வனை வரைஞ்சு தொண்ணூறு ரூபாயில் செவ்வனை வரைஞ்சு ஒரு குறிக்கப்பட்ட கோணத்தில் ஒழிக்கதில் விரத்துக்கிறான் செய்யலாம் அல்ல அந்த கோணத்தை நீங்கள் இப்போ ஒழிக்கதில் பாதைக்கும் என் கோணம் தேவையில்லை அப்போ முதல் கோணத்தை விரத்தக்கு தான் செய்யலாம் கோணத்தில் விரத்தக்கு தான் செய்யலாம் அல்லது கோணம் இல்லாமலும் நீர நேரடியாக ஒழிக்கதில் பாதையை சும்மா கீற போகிறீங்கள்னா செய்யலாம் ஏன்னா பின்னுக்கு இந்த இதே வேலையை தான் நாங்கள் திருப்பவும் செய்ய போகிறோம் அது அரியத்தின் இழி விலகலை தீர்மானிக்கிறது அப்போ நாங்கள் இங்கே இப்போ புள்ளியை போட்டு ஒரு குறிக்கப்பட்ட கோணத்தில் அப்போ அந்த கோணத்துக்கு நேர டொட்டை போட்டு அதில் ரெண்டு ஊசியெல்லாம் குத்துவோம் அப்போ அந்த கோணத்தை ஆங்கிளில் தான் ஒழிக்கதிரி இப்போ வேற போகுது சரிதானே ரூலரால் அதை இணைச்சிக்கொள்ளணும் அப்போ இதுதான் இப்போ படுகதிராக அமைய போகும் இதில் ரெண்டு ஊசிகளை போதிய இடவழியில் நாங்கள் இனி குத்துவோம் இது படுகோணமாக அமைய போது ரெண்டு ஊசியில் போதிய இடவழியில் குத்தி அதை பி ஒன் பி டூ ஒன்று மார்க் பண்ணுறோம் இதில் அரியத்தை வைக்கிறோம் வச்சு போட்டு இந்த மறுமுகத்து கூடாக நாங்கள் இந்த ஊசியை அவதானிக்க போகிறோம் எதிர்முகத்து கூட சரியோ அப்போ நாங்கள் இங்காலி முகத்துக்குள்ளால் அவதானிக்க இப்படி ஊசியின் பிம்பம் தெரியும் சரி அப்போ ஊசியை நாங்கள் பார்க்க மற்ற முகத்துக்குள்ளால் தெரியக்க ஊசியின் இந்த பி ஒன் பி டூன்ற பிம்பம் தெரியும் அப்போ அதை நாங்கள் கண்ணை திருப்பி கொண்டு ஒரு நுண்ணிலே திருப்பி கொண்டு வரையக்க இதான் படுகதிர்ந்த ஊசி இது இந்த பிம்பம் எங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியது வலிக்கிடும் 
சரி அந்த பிம்பத்தோடையிலே நேர்கோடில் இருக்கத்தக்கதாக வேறு ரெண்டு ஊசிகளை குத்திக்கொள்வோம் சரி அந்த பிம்பத்தோட ஒரே நேர்கோடில் இருக்கத்தக்கதாக வேறு ரெண்டு ஊசிகளை குத்திக்கொள்வோம் அப்போ இதன் மூலமாக அந்த ரெண்டு குத்தின ஊசிக்கு நேர கதிரை கீறி அரியத்தை நீட்டி எடுத்து போட்டு ஊசியும் குத்தி போட்டு அரியத்தை எடுத்து போட்டு நாங்கள் அந்த ரெண்டு கதிரையும் இனி இணைச்சோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு வெளிப்படு கதிர் பெறப்பட்டுடும் சரிதானே அப்போ இந்த முறையில் தான் அரியத்தினோடு ஒழிக்கதுன்ற பாதையை நாங்கள் எடுக்கிறோம் சரியா அப்போ அரியத்தினோடு நுழைஞ்ச படுகதிர் எவ்வாறு வெளியில் வருகிறது இதை கீறி இந்த இது வழிப்படி கதிரை குதிக்க போகுது இப்போ கீறுறது எந்த உள்ளுக்க சந்திக்கிற அந்த ரெண்டு புள்ளியை முனை கேட்க அது அலி ஒளிக்கதிரினோடு ஒளிக்கதிரினோடு அரியத்தின் பாதையாக அமையும் சரிதானே இது ரெண்டையும் முனை கேட்க ஐ நாங்கள் இப்போ அரியம் என்ற பாடத்துக்கு போகிறோம் கிறிஸ்துமன் என்று சொல்கிறது ஆங்கிலத்தில் இதில் நாங்கள் அரியத்தினோடு ஒழிக்கதிரின் பாதை எவ்வாறு நாங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் ஏற்படுத்துகிறதை பார்க்க போகிறோம் ரைட் நாங்கள் இந்த ஏற்கனவே பார்த்த அமைப்பின் அடிப்படையில் நாங்கள் இப்படி ஒரு படத்தை உருவாக்கினாங்க அப்போ அதுக்கு நாங்கள் கதிர்களுக்கு பேரை கொடுக்குறோம் இதுதான் படுகதிர் அரியத்தில் படுகதிர் இதுதான் அரியத்தில் படுகதிர் இது வெளிப்படுகதிராக அமையுது சரிதானே இது அரியத்தினோடு ஒழிக்கதிரின்ற பாதை அரியத்தினோடு ஒழிக்கதிரின்ற பாதை இங்கே நாங்கள் ஐ ஒன் வந்து முதலாம் முகத்தில் படுகோணம் என்று சொல்கிறோம் இது முதலாம் முகத்தில் படுகோணம் வேண்டும் இந்த ஐ டூ வந்து ரெண்டாம் முகத்தில் வெளிப்படுகோணம் வேண்டும் இது ரெண்டாம் இதைத்தான் ரெண்டாம் முகம் என்று கதைக்கணும் ரெண்டாம் முகத்தில் வெளிப்படுகோணம் என்று சொல்கிறோம் ஆர் ஒன் முதலாம் முகத்தில் முறிகோணம் என்று சொல்கிறோம் இது ஆர் ஒன் முதலாம் முகத்தில் முறிகோணம் என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது ஆர் டூ ரெண்டாம் முகத்தில் படுகோணம் இந்த முகத்துக்குரிய படுகோணம் என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது ஏ வந்து அரியத்தின் முறிவு கோணம் என்று சொல்லணும் அரிய அரிய கோணம்னு சொல்லிவிடும் இதுதான் அரியத்தின் முறிவு கோணம் இல்லை அரிய கோணம் உண்டு அரியத்தின் முறிவு கோணம் என்று தான் பேப்பர்களில் வருது அரியத்தின் முறிவு கோணம் உண்டு மற்றது டி வந்து விலகல் கோணம் இந்த டி வந்து விலகல் மூலவும் உங்களுக்கு குறிக்கத்தக்கதாக இருக்கணும் அதுக்கு அது இந்த பேர்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அரியத்தை பொறுத்தது ரைட் நாங்கள் இப்போ இதை தொடர்பை பார்க்க போகிறோம் இந்த இதுகளுக்கு இடையில் இருக்க தொடர்பை பார்க்க போகிறோம் சரியோ அப்போ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்டா இந்த செவ்வனை நீட்டுற முனைச்சு நீர் கூட வருவோம்னு இணைச்சு நீட்டினா இதில் ஈ என்ற கோணுமாக இது அமையும் ஏனென்றா இது ஒரு இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இந்த எண் இந்த எம் இந்த பாயிண்ட் இம்மளவும் ஒரு வட்ட நாட்பக்கலாக அமையும் பாருங்க இது தொண்ணூறு தொண்ணூறு ரெண்டு அமைகிறபடியால் அகத்தை கோணங்களோட கூட்டுத்தொகை நூற்றி எண்பது பாகை எண் வந்து ஒரு வட்ட நாட்பல அமையும் வட்ட நாட்பல அகக்கோணம் இந்த அகத்தை எதிர் கோணத்துக்கு சமநாக இருக்கும் அதில் தான் இது என்று கொடுக்குறோம் இப்போ முதலாவது தொடர்பு உடனடியாக நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் முக்கோணத்தை இந்த முக்கோணத்தை கருதேக்க அதாவது இந்த முக்கோணத்தை கருதேக்க நாங்கள் படத்தை இந்த முக்கோணம் அதாவது எம்என்னை கொண்ட முக்கோணம் அடியாக கொண்ட முக்கோணம் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ சமன் ஏ என்று வேணும் சரி ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ சமன் ஏ என்று வேணும் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இந்த கதிர் இந்த படுகதிர் இந்த முதலாம் முகத்தில் அடைகிற விலகல் இது அது வட அழிவாக இருக்கும் சரியானே அப்போ அந்த கோணம் வந்து உண்மையாக ஐ மைனஸ் ஆர் ஒன் அண்டு இருக்கும் சரி அந்த படுகத்தில் முதலாம் முகத்தில் அடைகிற விலகல் இதை நான் இப்படி எடுத்து கேட்டினேன்டா ஐ மைனஸ் ஆர் ஒன் அண்டு வரும் அதாவது ஐ ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் அண்டு வரும் 
இது முதலாம் முகத்தில் அடைஞ்ச விலகு அடுத்தது இப்படியே போக வேண்டிய காதிர் சரிதானே அதாவது இப்படியே நேர போக வேண்டிய காதிர் பேந்து இப்படி திரும்புது என்ன அப்போ இதுதான் அப்போ இது ஒன்றவட்ட கோணத்தின் அடிப்படையில் இந்த கோணத்துக்கு சமநேர் அப்போ இந்த கோணம் ரெண்டாம் முகத்தில் அடைஞ்ச விலகலாக வரப்போ அப்படி அவ்வளோங்க அப்போ அந்த விலகல் என்னென்று வரப்போகுது அந்த இந்த கோணம் ஐ டூ மைனஸ் ஆர் டூ என்று வரப்போகுது அப்போ மொத்தத்தில் கதிர் இப்படி நேர போக வேண்டிய கதிர் இப்படி விலகி இருக்கு அப்போ அதுதான் கதிரின்ற ஏற்பட்ட இந்த அரியத்தினோடு ஏற்பட்ட மொத்த விலகல் டி ஆக அமையும் அப்போ டி சமன் இந்த முக்கோணத்தின் அடிப்படையில் அதாவது ஓஎம்என் என்ற முக்கோணத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் டி சமன் எழுதி கொள்ளலாம் ஐ ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் அகத்து கோணங்கள் ரெண்டினையும் கூட்டுத்தோம் ஐ டூ மைனஸ் ஆர் சரியோ அப்போ இதில் எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்கி எழுதினோம் என்றால் டி சவன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ என்று போட்டு அப்போ இதில் இந்த ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஏற்கனவே ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஏ என்று விட இப்படி ஒரு சமன்பாடங்களுக்கு இருக்குது டி சவன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஏ என்று வரும் சரிதான் அப்போ இது ரெண்டு சமன்பாடும் தான் நிறையதில் நாங்கள் பார்க்குறது இந்த டி செவன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஏ அப்போ ஐ ஒன் ஐ டூவில் பற்றி தெரியணும் ஐ ஒன் படுகோணம் ஐ டூ வெளிப்படுகோணம் பட் டி என்றது விலகல் ஏ என்றது அரிய கோணமாக அமையும் அப்போ நாங்கள் இப்போ டிஐ வளையை காண்பது காண்டி பரிசோதனையை துவங்குகிறோம் அப்போ ஏற்கனவே செய்த பரிசோதனை அதே பரிசோதனையில் இந்த முறை நீங்கள் கோணத்தையெல்லாம் வளர்க்கணும் முதல் பாதை கிறதுக்கு எங்களுக்கு கோணம் தேவை இல்லை அப்போ குத்தி போட்டு படுகோணம் வழிபடுகோணத்தையெல்லாம் வளர்க்கணும் சரிதானே அப்போ நீங்கள் அதே பரிசோதனையை செய்த மாதிரி ஊசியை குத்தி அரியத்தை கீறி இப்போ இந்த வழிபடு கதிரை கீறி நீங்கள் இந்த கோணங்களை அளக்கணும் சரிதானே செவ்வன் விலகல் எல்லாம் அளக்கணும் இந்த முறை சரிதானே செவன் கீறி நீங்கள் இதில் இருக்க படுகோணம் வழிபடுகோணம் எல்லா கோணங்களையும் அளக்கணும் விலகலையும் அளக்கணும் அப்போ டோட்டல் லைன் கிட்டி விலகலை அளக்கணும் சரி விலகல் டியை அளக்கணும் படுகோணத்தை அளக்கணும் வெளிப்படுகோணத்தை அளக்கணும் சரிதான் அப்போ இந்த படுகோணம் அதை போல் வெளிப்படுகோணத்தையும் அளக்கணும் நீங்கள் சரி இதான் அரியத்தினோடு கொடுக்கிறது ஆறு எதை கிருமி நாங்கள் எங்கே இருந்தாங்கள் எங்களுக்கு இப்போ எதை தேவையில்லை இந்த ஆறாவது ஒன்று தேவையில்லை வெளிப்படுகோணத்தையும் அளக்கணும் சரிதானே இதை போல் வேறு கதிர் படுகோணத்தை மாற்றி வேறு கதிர் இந்த ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு கதிருக்கு செய்து கொள்ளணும் அப்போ இந்த டிஏ வலையை கீறுறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் படுகோணம் ஐ பெருமானத்தையும் வெளிப்படுகோணம் இந்த முறை நான் இ என்று கதைக்கிறேன் மற்றது விலகல் டி சரிதானே அப்போ நீங்கள் இப்போ ஒரு பெருமானம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐ ஒன் அண்டு ஒரு பெருமானம் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஐ ஒன் அண்டு பெருமானம் வழிபடுகோணத்துக்கு எடுத்திருப்பீங்க அப்போ ஒரு கதிரை கீறி எடுத்திருப்பீங்க பிறகு வேறு ஒரு கதிரை கீறி பெருமான இந்த வெளிப்படுகோணத்தை நீங்கள் திருப்பவும் மாற்றி படுகோணத்துக்கு எழுதலாம் ஏனென்றால் ஒரு அரியத்தில் அதை விளங்கிக்கொள்ளணும் இப்படி போய் இப்படி கீறி இப்படி வழியில் எடுக்கிறேன் தான் அப்போ இது படுகோணம் இது வழிபடுகோணம் வேண்டாம் இனி கதிர் இப்படி வரையக்க இது படுகோணமாக அமை அப்போ நீங்கள் ஒரு ரீடிங் எடுத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரெண்டு ரீடிங்காக வேறு சரிதானே அப்போ நீங்கள் ஒரு ஆறு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் வளையாக வாரபடியாக ஒரு ஆறு பெருமானத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பன்னெண்டு பெருமானங்கள் வேறு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ அதில் இருந்து நீங்கள் டிஐ வலையை கீறிக்கொள்ளணும் சரிதான் அப்போ இந்த டிஐ கேவில் நீங்கள் அவதானிச்சிங்கள் என்றால் இந்த டிஐ கேவில் ஒரு சாதாரண ஒரு விலகல் சாதாரண ஒரு விலகல் ரெண்டு வெவ்வேறு படுகோணத்துக்கு நிகழ் ஆனால் இழிவு விலகல் மட்டும் அதை நாங்கள் கேபிட்டல் டியால் குறிப்போம் இழிவு விலகல் பாருங்க இதில் ஆக குறைஞ்ச விலகல் குறைஞ்சு கூடு அது மட்டும் ஒரே ஒரு படுகோணத்துக்கு நிகழ் 
சரியா இளைய உலகம் மட்டும் ஒரே ஒரு படுகோணத்துக்கு நிகழும் அப்போ அந்த ஒரே ஒரு படுகோணம் வந்தால் அதன் கருத்து வந்து படுகோணமும் வெளிப்படுகோணமும் சமனாக இருக்க போகுது அப்போ இந்த டிஐ வலையில் நாங்கள் அதிலேருந்து பார்க்குறோம் படுகோணம் அதிகரிக்க விலகல் குறைந்து ஒரு இழிவு பெருமானத்தை எடுத்து பின் படுகோணம் அதிகரிக்க விலகலும் அதிகரிக்கும் அது முன்னே இந்த முடிவு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இந்த இழிவு விலகலை விட ஜாதுமொரு விலகல் ரெண்டு ஒவ்வொரு படுகோணங்களும் நிகழ்த்துது அங்கே பார்த்திங்களா ஐ ஒன் ஐட் ஒன் நிகழ்த்துது ஆனால் இழிவு விலகல் மட்டும் ஒரே ஒரு படுகோணத்துக்கு நிகழும் அதாவது படுகோணம் வெளிப்படுகோணம் சமனா அப்போ நாங்கள் இப்போ இழிவு விலகல் நிலையை திருப்போரு அரியத்தில் கீரப்படும் ஒளிவு விலகல் நிலை எப்படி அமையும் அப்போ இப்படி தான் இழிவு விலகல் நிலை அமையப்போகும் படுகோணமும் படுகோணமும் வெளிப்படுகோணமும் சமனாக இருக்கப்போகும் சரியா அப்போ இங்கே முறிகோணமும் இந்த முறிகோணம் என்ன வரும் சமனாக வரும் என் ரெண்டு வெளிப்படுகோணம் சமனா அப்போ இழிவு விலகல் நிலையை கேபிட்டல் அப்போ சமச்சீரா கதிர் போகுதான் விளங்கியிருக்கணும் இழிவு விலகல் நிலை அப்போ நாங்கள் இங்கே திருப்போமருக்கு அந்த சமன்பாட்டை அமைச்சம் என்று சொன்னால் நான் இனி மின கிடத்தவே இல்லை பெருசா டூ ஆர் சமன் ஏ ஏண்டு வந்திருக்கும் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ மாதிரி டூ ஆர் சமன் ஏ ஏண்டு வந்திருக்கும் அவை ஆர் சமன் ஏ பை டூ அண்டு வேறு தோ ஆர் சமன் ஏ பை டூ அண்டு வேறு இதுக்கு பிறகு நாங்கள் அதே போல் விலகல் டிக்கு கதைச்சம் வந்தால் இது ஐ மைனஸ் ஆர் இதுகம் ஐ மைனஸ் ஆர் அப்போ டி சமன் டூ ஐ மைனஸ் ஆர் அண்டு வேறு சரி தான் அப்போ டி சமன் டூ ஐ மைனஸ் டூ ஆர் ரெண்டு வேறு இப்போ இந்த டூ ஆருக்கு பதிலாக நீங்கள் ஏ ஏ போட்டிங்க வேண்டாம் டூ ஐ சமன் டி ப்ளஸ் ஏ என்று வேணும் சரி தான் அப்போ இதுலேருந்து ஐ சமன் டி ப்ளஸ் ஏ பை டூ என்று வேணும் சரி ஐ செவன் டி ப்ளஸ் ஐ பை டூ அப்போ ஐ செவன் டி ப்ளஸ் ஐ பை டூ வந்து வேற மாட்டா நீங்கள் இனி என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்போ முறிவிச்சுட்டி வந்து சைன் ஐங்கிள் சைன் ஆறு தானே அப்போ இந்த அரிய திரவகித்தன் முறிவிச்சுட்டியில் இந்த இழிவு விலகல் அரிய படுகோணம் சார்பில் எழுதி விடலாம் நீங்கள் அப்போ என் சமன் சரி தானே அரிய கோணம் அரியத்தின் முறிவிச்சுட்டி என் சமன் சைன் ஐ ஓவ சைனார் ஆவி அப்போ சைன் ஐக்கு பதிலாக சைன் ஐக்கு பதிலாக டி ப்ளஸ் ஏ பை டூ ஓவ சைன் ஏட் அப்போ இந்த சவுண்ட் பாடும் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கணும் ஒரு சுட்டி என் சமன் சரி தானே அப்போ முழு நாலு மொத்தமாக நாலு சவன் மூன்று சவுண்ட் பாடு எடுத்துருக்கிறோம் அதை வச்சு கணக்குகள் செய்கிறத பார்ப்போம் ரைட் இதில் அரியத்தில் வந்த ஒரு கேள்வியை பார்த்தோம்னா ஒரு நிற ஒழிக்கதிர் ஒன்று அரியமண்ணுடா சென்று பின்னர் இழிவு விலகல் உருகிறது அரியத்தின் முகம் ஒன்றில் உண்டாக்கப்படும் விலகல் கோணம் இருபது பாகையின் கதையின் இழிவு விலகல் கோணம் ஒன்று இப்போ நேற்று நாங்கள் உங்களுக்கு இழிவு விலகல் நிலை என்றதை பற்றி சொன்னால் இழிவு விலகல் நிலை என்று சொல்லியிருக்க இழிவு விலகல் நிலை என்று சொல்லியிருக்க கதிர் சமச்சீரான நிலைமை என்று கதைச்சினாங்கள் இழி விலகல் நிலை என்றைக்க சமச்சீரான நிலைமை என்று கதைச்சினாங்கள் அப்போ இழி விலகல் நிலையில் இப்போ கவனம் விளங்குங்க இந்த கேள்வி இழி விலகல் நிலையில் முகம் ஒன்றில் விலகல் கோணம் இருபது அப்போ என்னென்னா நாங்கள் இப்படி தானே பார்த்துனாங்க அப்போ இப்போ இருக்க முகம் ஒன்றில் விலகல் கோணம் இருபது சரியா முகம் ஒன்றில் விலகல் கோணம் இருபது அப்போ ஓட்டோமேட்டிக்காக இப்போ நீங்கள் இது ஐ என்று சொன்னால் இது ஆர் இது ஆர் அண்ட் ஆய் இதுதான் இழிவு விலகல் நிலை அப்போ இது திருப்பவும் இருபதாக தான் வருது ரெண்டாவது முகத்திலேயும் விலகல் இருபது அது மொத்த விலகல் நாற்பதாக அமைப்பு அப்போ இடிவு விலகல் டி சமன் நாற்பதாக அமைப்பு அப்போ இதுதான் இந்த கேள்வி சரி தானே அப்போ இதில் அந்த அரியத்தின் சமச்சீர் தன்மை உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கணும் இழி விலகல் நிலையில் சமச்சீராக ஒழிக்கதிர் வழிகிறது ரைட் இதில் ஒரு கூற்று காரணங்கள் வந்திருக்கு உருவில் காட்டப்பட்டார் ஒரு நிற கதிர் ஒன்று முருகோணம் ஏயோடைய ஒரு அரியத்தின் மீது பட்டு வெளிப்படுகின்றது விலகல் கோணம் டிஏ பற்றி பின்வரும் கூற்றுகளை கருதுக கோணம் ஐ பூச்சத்தின் அதிகரிக்கும் போது டியின் பெருமானம் ஒரு இழி விலகலுக்குடாக செல்கிறது அது நாங்கள் டிஐ கேவில் கீறினாங்க டிஐ கேவில் கீறினாங்க சரி அவள் இழி விலகலுக்குடாக செல்கிறார் 
தெரியாதே அப்போ அந்த பூச்சி கதிர் அரியத்தினுள்ளே செவ்வனாக படும்போது டி பூச்சியமாகும் அப்போ அது ஒரு சின்னொரு பிரச்சனை இருக்குது இப்போ செவ்வனாக பட்டுதண்டு சொன்னால் அரியத்தில் செவ்வனாக பட்டால் இப்படி வரும் இதில் முறிவு இருக்கா ஆனால் இந்த இடத்துல இப்போ இந்த முறிவு இருக்கும் அதை பாருங்க அப்படி எவ்வளோ செவ்வனாக படையக முதல் முகத்தில் முறிவு இருக்காது அது சரி மற்ற முகத்தில் முறிவு இருக்கும் அப்போ செவ்வனாக படும் போது டி பூச்சியமாக அப்போ விலகல் ஒன்று இருக்கும் இங்கே இப்படி போகிறது இப்படி விலகி இருக்கும் அப்போ விலகல் ஒன்று இருக்கும் அப்போ இந்த கூட்டுப்பில் ஐயின் ஒரு தரப்பட்ட பொருமானதுக்கு டி ஆனது ஏஏ சாந்திரம் அது பிள்ளை இப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த டிஏ கதை கேட்கல நான் இது கேபிட்டல் டியாக அவர் போட்டிருக்கிற ரிலீவில் நாங்கள் ரிலீவில் இருக்கு தான் கேபிட்டல் டியாக போகிறோம் நாங்கள் டி சமன் நாங்கள் எழுதுகிறது ஐ ப்ளஸ் இ மைனஸ் ஏ என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்போ ஏ எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு வேறு எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ இந்த சாந்திருப்பதுன்னு பிள்ளை சரி அப்போ ஏ மாத்திரம் உண்மையான அப்போ நாங்கள் இதில் வலு கவனமாக இருக்கணும் கூட்டு காரணங்கள்லேயும் இந்த கேள்வியில் வருகுது தனியாக கேள்வி கணக்கு மாத்திரம் இல்லை அடுத்தது ஓர் ஒழிக்கது ஒரு அரியத்தினர் இலைவிலகல் முப்பது பாகையுடன் விலகுகிறது அரியத்தின் கோணம் அறுபது பாகினை அரியத்திலே முறிவிச்சுட்டு அப்போ இது அரியத்திரவத்தின் இலைவிலகல் நிலையில் நாங்கள் ஒரு சமன்பாடு நேற்று அமைச்சு நாங்கள் முறிவிச்சுட்டி என் சமன் சைன் டி ப்ளஸ் ஏ பை டூவின் கீழ் சைன் ஏ பை டூ வந்து அமைச்சு நாங்கள் ஒரு சமன்பாடு இழிவிலகல் நிலை அதை நேரடியாக நீங்கள் இங்கே பாவிக்கலாம் அரிய கோணம் அறுபது பாகை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இழிவிலகல் முப்பது பாகை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இதில் நீங்கள் இதை பிரதிடுங்க பெண் சமன் சைன் டிக்கு பதிலாக இழிவிலகல் முப்பது சக அரிய கோணம் அறுபது கீழ் ரெண்டு சைன் அறுபதுங்கள் ரெண்டு சரியா நிறைய கோணம் அறுபது என்ன வந்திருக்கு அப்போ அறுபதுங்கள் ரெண்டு அப்போ இது சுருக்கி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அறுபது முப்பது தொண்ணூறுங்கள் ரெண்டுனா சைன் அப்போ என் முறை சுட்டி என் சமன் நாற்பத்தஞ்சு கீழ் சைன் முப்பது ரெண்டு அப்போ இதை நீங்கள் உங்களுக்கு பெருமானங்கள் தெரியும் தானே சைன் நாற்பத்தஞ்சு ஒன்னிங்கில் வர்க்க மூலம் ரெண்டு சைன் முப்பது ஹாஃப் அப்போ ரெண்டின் கீழ் வர்க்க மூலம் ரெண்டு ரெண்டு வந்திருக்கும் அப்போ அதை சுருக்கேக்க வர்க்க மூலம் ரெண்டு ரெண்டு வரும் சரிதானே அடுத்தது மூணிங்கில் ரெண்டு முறுவி சுட்டியுடைய அரியம் ஒன்றின் முறுகோணத்தை உள்ளடக்கும் முகங்களின் ஒன்றின் மேல் படும் கதிர்கள் ஜாதொன்றும் மறுமுகத்திலிருந்து வெளியாகிறது அரியத்தின் முறிவு கோணத்தின் முறிகோணத்தின் இழிவு பெறுமதி அப்போ இதில் எந்த போன்ற கதிர்கள் ஒன்றும் இதில் வெளியேறக்கூடாது இப்போ இப்போ அதுக்கு நாங்கள் கதிர் ஒன்று மருவிக்கொண்டு வார நிலம் இந்த நில மருவிக்கொண்டு வந்தது என்று சொன்னால் இங்கே மருவிக்கொண்டு வெளியேறுது என்று வெப்பம் இந்த நிலை ஆகுதான் நீங்கள் இப்போ இந்த நிலையில் இப்படி நடந்தது என்று சொன்னால் இது குறைஞ்சாய் நடக்கும் இது குறையக்க முறிகோணம் குறைய போகுது ஆகவே படுகோணம் குறைய முறிகோணம் குறையும் முறிகோணம் குறைக்க இங்கே ரெண்டாம் முகத்தில் படுகிற கோணம் இந்த கோணத்திலும்பாக அதிகரிக்கும் ஆகி முழு எடுத்திருக்கணும் அப்போ மருவி கொண்டு போகிற கதிர் மருவி கொண்டு இங்கே வெளியில் போச்சுன்னா பிறகு எந்த ஒரு கதிரும் ரெண்டாம் முகத்தில் வெளியேறா அதை பார்த்தீங்கன்னா விளங்கு இதுதான் ஐடியா அப்போ மருவி கொண்டு போகிற கதிருக்கு தான் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அப்போ மருவி கொண்டு போகிற கூட இங்கே அலைய மருவி கொண்டு போகுது அப்போ நேரடியாக இந்த கோணம் அவதி கோணமாக வரும் என் மருவி கொண்டு போகிற ரெண்டும் ஆகும் அப்போ அரியத்தின் கோணம் ஏசமன் அரியத்தின் முறிவு கோணம் ஏசமன் அது அரிய கோணம் ஒன்றும் அரியத்தின் முறிவு கோணம் ஒன்று வருதும் பாஸ்வே பிள்ளையும் இப்படி தான் மாறி மாறி ரெண்டு தரம் போட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அது ரெண்டையும் உண்டா விளங்கி கொள்ளணும் அரிய கோணம் இல்லை அரியத்தின் முறிவு கோணம் ஒன்று போடுறாங்க அப்போ ரெண்டையும் மாறி மாறி தான் வந்துகொண்டிருக்கு டேர்ம்ஸா அப்போ ஏ சமன் என்னென்று வரப்போகுது இங்கே நாங்கள் ஏற்கனவே படித்த ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ மாதிரி ஏ சமன் ரெண்டு சி அப்போ சியை நாங்கள் எடுக்கலாம் சயின்ஸ் சி சமன் ஒன் ஓர் என் சரிதானே சயின்ஸ் சி சமன் ஒன் ஓர் என்
அப்ப சயின்ஸ் சி சமன் முருகி சுட்டியை நீங்கள் போட்டீங்கன்னா ஒன் இங்கிள் மூணு இங்கிள் ரெண்டு என்ன மூணு இங்கிள் ரெண்டு அப்போ ரெண்டு இங்கிள் மூணு ரெண்டு வரும் அப்போ அது ஆகவே சி சமன் சைன் இன்வெர்ஸ் ரெண்டு இங்கிள் மூணு அப்போ ஏ வந்து நீங்கள் எப்படி இப்படி எழுதி கொள்ளணும் ஏ சமன் ரெண்டு சைன் இன்வெர்ஸ் ரெண்டு இங்கிள் மூணு சரி இப்படி இப்படியே எடுத்துக்கொள்ளணும் சரி முழு அக தரிப்பு அரியங்கள் என்று நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இந்த அரியத்தில் இந்த இரு சமபக்க செங்கோண அரியங்கள் இரு சமபக்க செங்கோண அரியங்கள் அப்போ இந்த கோணம் நாற்பத்தஞ்சு பாகையாக இருக்கணும் அது தெளிவாக இருக்கணும் அது போல் இது நாற்பத்தஞ்சு பாகம் அப்போ இரு சமபக்க செங்கோண அரியங்கள் முழு தரிப்பு அரியங்களாக தொழிற்படு சரிதான் அதுக்குரிய ரீசன் என்னென்றால் நாங்கள் பார்க்கலாம் நோமலாக கண்ணாடியின் முறிவை சுட்டிய நாங்கள் ஒன்று சமஞ்சண்டு சொல்கிறோம் இப்போ ஒன்று சமஞ்சண்டு சொன்னமெண்டு சொன்னால் இந்த அவதி கோணம் என்னென்று வரும் அப்போ அவதி கண்ணாடிக்குரிய அவதி கண்ணாடியில் ஒழிக்காது முழு உத்தரை படிவணம் உண்டு அவதி கோணம் என்னென்று வரும் என்று சொன்னால் அதாவது சயின்ஸ் சி சமன் ஒன் ஓவர் எண் ஒன் ஓவர் எண் அப்போ இந்த ஒன்று சமஞ்ச நாங்கள் போடேக்க சீண்ட பெருமானம் அண்ணளவாக வரும் நாற்பத்தி ரெண்டு பாகையன் சரியோ அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு பாகையன்னு வந்தால் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு பாகைக்கு மேலே பிடிக்கேக்கு கதை முழு உடுத்தறி படையும் அதை வழிவாக விளையாடும் அப்போ கண்ணாடி வலிக்குரிய அவதிக்கோணம் நாற்பத்தி கண்ணாடி வலிக்குரிய அவதிக்கோணம் நாற்பத்தி ரெண்டு பாகை அது வழியாக விளையாங்கிருக்கணும் அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு பாகையும் கூட விரைக்க அங்கே கதிர் வந்து முழு உடுத்தறி படையும் அப்போ இந்த அரியங்கள் எவ்வாறு முழு உடுத்தறிப்பு அரியங்களாக தொழிற்படுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் இந்த மூன்று படத்தை நாங்கள் காட்டுறோம் ஓ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஒளிக்கதிர் இதில் ஒரு கதிரை விளங்கப்படுத்துகிறேன் இப்போ ஒரு ஒளிக்கதிர் வந்து பிடிக்குது இந்த கதிர் வந்து பிடிக்குது பிடிக்கேக்க பேரங்கோ எவ்வளவு கோணத்தை அமைக்குது நாற்பத்தஞ்சு பாக அப்போ இந்த நாற்பத்தஞ்சு பாக என்ற கோணம் நாற்பத்தி ரெண்டில் பார்க்க பெரிது ஆகவே கதிர் முழு உடுத்தறி படையுது அப்போ இந்த படம் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் எத்தனையோ தரம் பாசிபிளில் வந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு விருப்பம் ஒரு கேள்வியை போடுறேன் இந்த கேள்வி அந்த கேள்வி பாசுவே போல அந்த கேள்வி முழு உடுத்தறி பரியங்களை எவ்வாறு ஜூத் பாவிக்கிறேன் அப்போ இங்கே பொருள் ஒன்ற வச்சால் காட்டியிருக்கு பொருள் அதன் விம்மம் எப்படி தெரியுது என்றதை நீங்கள் இங்கே அவதானிச்சு கொள்ளணும் அதுக்குரிய கதிர் வரி படுத்த நான் உங்களுக்கு கிரி காட்டியிருக்கேன் அப்போ மீளை போகிற கதிர் எப்படி வருது இந்த டபுள் அரோவிலையும் போட்டு காட்டியிருக்கிறேன் எப்படி விம்மம் மாறுபடும் அதை போல் நாங்கள் இங்கே வச்ச மண்டாலும் இங்கேயும் அதே நிலைமை தான் அப்போ ஒரு பொருளை வைக்க இங்கே வை இது வச்சு கிடக்கு எப்படி தலைகளாக மாற்றப்படும் இது இந்த பட மூன்று படமே கூட ஒரு முறை கேள்வியாக வந்திருக்கு இப்போ தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு எம்சிக்கை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று படத்தையும் ஒரு எம்சிக்குவாக போட்டிருக்கலாம் சரி எல்லாத்தையும் போட்டு மினக்கட்டு ஒன்று இருக்கு இல்லை நாங்கள் தியரியில் அப்போ இதெல்லாம் நாற்பத்தஞ்சு பாகையாக வாரது தான் இதுக்குரிய காரணம் இது நாற்பத்தஞ்சுண்டா இது நாற்பத்தஞ்சு அது நாற்பத்தஞ்சுண்டா இது நாற்பது அதுதான் அந்த ரீசன் இங்கே கதிர் முழு உடுத்தறி படைகிறது அப்போ இங்கே ஒரு வார பிம்பத்தையும் காணிச்சு கொள்ளுங்கோ இங்கே ஒரு வார பிம்பம் இப்படி உருவாகுதுன்ற அதை போல் இப்படியும் நாங்கள் அவதானிக்கலாம் இப்படி தலைகளாக இந்த முறை வச்சு கிடக்கு அதை நிமித்தி தரும் மேலே போகிற கதிர் மேலேருந்து வார கதிர் கீழே போகுதா டபுள் ஏரோ வேலை காட்டணும் என்று சொன்னால் வேறுங்கோ சரி தானே அப்போ இந்த படங்கள் மூன்றும் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மூன்று படத்தையும் வச்சும் எங்களுக்கு வேறு வேறு படங்கள் எப்படி முழு உடுத்தறி படைகிறது உருவாக்கத்துக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி தானே ரைட் அப்போ இந்த முழு உடுத்தறி பரியங்களை பற்றி இந்த மூன்று படங்களும் உங்களுக்கு தெளிவாக படம் கீறக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கணும் நீங்கள் ரைட் நாங்கள் அடுத்த இதில் வந்து ஒரு கேள்விக்கு போவோம் ஓ உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு நிற ஒழிக்கதில் ஒன்று முருகி சுட்டி ஒன்று சார் நாளை உடைய பிளாஸ்டிக் திரத்தால் செய்யப்பட்ட அரியம் ஒன்றின் முகம் ஒன்றின் மீது செவனாக படுகிறது வழிக்கு வழிபடும் முறிந்த கதிரை மிகவும் சிறந்த முறையில் காட்டுகிறார் உடனேயே கீறிப்பட வர வேண்டியானே ஈயன்ட் இங்கே எப்படி போய் இப்படி முழு ஒரு தரி படைஞ்சு இப்படி வேறு மாட் அப்படி தான் நடக்குது அப்படி தான் நீங்கள் எக்ஸாமில் செய்துடுங்க சார் அங்கே சொன்னது ஞாபகம் இருக்கும் படமும் போட்டு காட்டினவர் சார் சார் படமும் போட்டு காட்டினவர் இப்படி தான் அதாவது வந்து அரியத்தில் இப்படி தான் நான் போட்டு காட்டினேன் நீங்கள் போகிற கதிர் இப்படி போய் முழு ஒரு தரி படைஞ்சு இப்படி வருது இதைத்தான் நான் போட்டு காட்டினேன் அப்போ நீங்கள் உடனே கருது 
அதில் கவனிக்க வேண்டிய நான் உங்களை திரும்ப திரும்ப சொன்னால் முருகி சுட்டி ஒன்று தசம் அஞ்சண்டேக்கு தான் நாற்பத்தி ரெண்டு பாக வரும் இப்போ இங்கே பாருங்க முருகி சுட்டியே தந்து இருக்கும் ஒன்று தசம் தான் இப்படி தான் ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர்கள் வரும் அதை தான் கவனிக்கும் அப்போ நீங்கள் திருப்ப இங்கே செப்பரேட்டாக ஒரு அவதி கோணத்தை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டி கிடக்கு அப்போ என்ன அவதி கோணம் சி சாமன் அதாவது சயின்ஸ் சி சாமன் ஒன் ஓவர் என் அப்போ சயின்ஸ் சி சாமன் ஒன் ஓவர் என்னுக்கு பதிலாக ஒன்று தசன் நாலு போடுறீங்க சரியா தரவாக ஒன்று தந்திருக்கிறார் அதாவது சைன் நாற்பத்தஞ்சு பாக தரவாக ஒன்று தந்திருக்கிற சைன் நாற்பத்தஞ்சு பாக பாருங்க சைன் நாற்பத்தஞ்சு பாக ஒன்று தசம் ஒன்று தசன் நாலு ரெண்டு ரெண்டு வருது அப்போ ஒன்று தசன் நாலு ரெண்டால் பிரிக்கேக்கு தான் நாற்பத்தஞ்சு பாக வரும் முழு தரிப்பு கூட நாற்பத்தஞ்சு பாகையாக இருக்குது அண்ணளவா அப்போ ஒன்று தசன் நாலால் பிரிக்கேக்க நிச்சயமாக இதிலும் பார்க்க இது சின்ன பெருமா அப்போ சி கூடுறதுக்கு தான் சான்ஸ் இருக்கும் அதாவது நாற்பத்தி ஏழோ அல்லது நாற்பத்தெட்டு பாகையோ வாரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கும் அப்படியே கவனிச்சு அப்போ இந்த முறை ஏதோ சைன் இந்த சி என்ற இடத்துல நாற்பத்தி ஏழு பாக அவதிக்கோணம் இந்த முறை இந்த அரியத்துக்கு என்னவா வரப்போகுது அண்ணளவாக நாற்பத்தி ஏழு பாகை அப்படி எதுன்னு வரப்போகுது அப்போ இங்கே ஒழிக்கிறது நாற்பத்தஞ்சு பாகையில் பிடிக்குது ஆகவே முழு உட்தரிப்பு நட சாரி முறிவு நடக்கும் முழு உட்தரிப்பு நடத்தை இல்லை அதே நாற்பத்தி ஏழு பாயிலும் கூடினால் தான் முழு உட்தரிப்பு நடக்கும் பார்த்தீங்களா கேள்வி ஃபிசிக்ஸ் கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் பலு அவதனமாக செய்யணும் நாங்கள் படிப்பிக்கிறத அப்படியே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் என்று நிற்க வேண்டாம் நீங்கள் உங்களோட பாட்டு சுயமாக சிந்தித்து ஆன்சர் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் யோசிக்கணும் அப்போ சி என்றது இங்கே பார்த்தீங்களா அப்போ சியில் தான் டிபெண்ட் பண்ணும் அந்த தியரி தான் முடிய ஆகணும் இது அவதிக்கோணம் என்ன அதில் வேண்டா தான் முழு ஒரு தரிப்பு நடக்கும் அப்போ இந்த முறை நாற்பத்தி ஏழு பாகையா வர முடியாது முழு ஒரு தரிப்பு நடக்காது அப்போ அழிக்காது இந்த இடத்து போகும் அப்போ சி என்றது தான் ஆன்சராக வரும் சரியோ ரைட் அப்போ இந்த கேள்வியை பாருங்க என் முருவி சுட்டியுடைய செங்கோன அறியம் முருவி சுட்டி என் அப்படியே செங்கோன அறியம் ஒன்று கூட ஒழிக்கதை ஒன்றின் பாதி வரிப்படம் காட்டுறது டீட்டா ஒன் அப்போ இதில் டீட்டா ஒன் மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கோணும் டீட்டா ஒன் இது டீட்டா டூ சரியோ அப்போ இது டீட்டா ஒன் பெரிது சைன் இன்வர்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் பெரிது டீட்டா டூ ஒன்று காட்டு இது எல்லாரும் யோசிக்கலாம் அதை பார்த்தோன்னே பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிற ஏன்னா பயோகார பெரிய தலையை சுற்றி கொண்டிருப்பேன் இது என்னடா இதுண்டு ஒரு சின்ன விஷயம் இல்லை இப்போ இதில் நாங்கள் இவர் செங்கு செவ்வனை போட்டோம் என்று சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு இது வழங்கும் இது செங்குத்தா போகிறோடே தான் உழைக்கிறது அப்படி நேராக போயிருக்கு அப்போ இது நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஒன் என்று வந்திருக்கும் ஆகவே இது டீட்டா ஒன்னாக வந்திருக்கு விளங்குதோ அப்போ தெரிப்பு நடக்குது ஆகவே இங்காலையும் டீட்டா ஒன் வந்திருக்கோணும் அப்போ இந்த தெரிப்பு முழுவாக தெரிப்பண்ணு முதலாவது விளங்கி இருக்கும் ஆகவே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் டீட்டா ஒன் கிரேட்டர் தேன் சி என்ற முடிவுக்கு நீங்கள் உடனே இந்த பரப்பில் இப்படி நடந்திருக்கோணும் டீட்டா ஒன் கிரேட்டர் தேன் சி என் அப்போ சி என்றது என்ன அவதிக்கோணம் கண்ணாடி வழிக்குரிய அவதிக்கோணம் என்றும் விளங்கியிருக்கும் அப்போ இது டீட்டா ஒன் என்றா இங்கே நாங்கள் பார்க்க இது நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஒன் என்று வரும் நான் எல்லாத்தையும் எழுத விரும்பே இல்லை அப்போ இது நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஒன் என்றா இது டீட்டா ஒன் என்று வரும் அப்போ இதுக்கு ஒரு நாங்கள் செவ்வன் வரையேக்கு டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் டீட்டா டூ ஒன் இரண்டோடையா இது டீட்டா டூவாக வரும் விளங்குதுதானே ரை அப்போ அதில் ஒன்று முறிவடைஞ்சு கதிர் போகிறபடியா அங்கே ஒரு கண்டிஷனை போடுவான் டீட்டா டூ லெஸ் தான் அப்போ எங்கே விட வந்து சரியா இதை நாங்கள் எழுதின வேண்டாம் இந்த வடிவத்தில் டீட்டா ஒன் இதை போல எழுதின வேண்டாம் பெரிது சி அதாவது சி பெரிது டீட்டா டூ இதைத்தான் நீங்கள் காட்டிக்கிறேன் அப்போ சி என்றது என்ன அவதிக்கோணம் தானே அப்போ இனி அதுக்கு வேறுங்க சி என்றது என்ன அவதிக்கோணம் என்றுடையா சயின்ஸ் சி வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் சயின்ஸ் சி வந்து ரெண்டு வழி நீங்கள் ஒன்னிங் கிளேன் ஆகவே சயின்ஸ் சி வந்து என்னென்று எழுதலாம் மேக்ஸில் என் மைனஸ் ஒன் என்று எழுதலாம் ஆகவே சி சமன் சைன் இன்வர்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் சரி தானே அப்போ சியை நாங்கள் திருப்ப முடிக்க சி சமன் சைன் இன்வர்ஸ் என்று எழுதணும் அதை படிச்சிருப்பீங்க ஓலவே இல்லை இன்வர்ஸ் பிரேக்கெட் இருக்கும் என் மைனஸ் ஒன் அப்போ அதை கொண்டு வந்து இங்கே பிறகு இட்டு கொண்டு தான் ரைட் நாங்கள் அந்த கடைசியாக உங்களுக்கு சொன்னால் அந்த இருசம பக்க செங்கோண அரியங்களில் முழு ஒடுத்தரிப்பு நடக்கும் அண்டு 
அப்போ இங்கே உங்களுக்கு ஒரு பேப்பரில் இப்படி ஒரு எம்சிக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு ஒளிக்கதிரை ஒரு ஒன்றில் காட்டப்பட்டுள்ள எல்லா வடிவங்களும் வளைப்பதற்கு ஒரு ரெண்டில் காட்டப்பட்டுள்ள கண்ணாடி வக அரிய வகைகளில் எதனை பயன்படுத்தலாம் வந்து கிடக்கு அப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்படி ஒரு ஒளியை இப்படி எடுக்க வேண்டி கிடக்கு இப்படி 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 எடுக்க வேண்டி கிடக்கு இந்த பேட்டர்னில் எடுக்க வேண்டி கிடக்கு அப்போ இதை இப்படி எடுக்கிறதுக்கு இந்த இந்த அரியங்களில் எதை பயன்படுத்தலாம் தான் கேட்குறார் சரியா அப்போ நான் உண்மையாக உங்களுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே நான் காட்டினான் இரு சம பக்க செங்கோண அரியத்தில் தான் இப்படியான நிலைமை வருமே நாற்பத்தஞ்சு பாகையில் பிடி கேட்க எங்களுக்கு இங்கே ஒரு முழு தரிப்பு நிகழ்ச்சி சரியா இதை நாங்கள் இனி வேறு ஒரு அரியத்தில் கொண்டே பிடிக்காம சொன்னால் அது பெய்ந்து திருப்ப மாற்றும் இன்னொரு நிலைமைக்கு சரி தானே அப்படின்னு கொடுத்தா நாங்கள் இதில் திருப்பி இப்படி எடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அது அது ஒரு ஒரு அரியத்திலே நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் இதை எடுக்கலாம் என்ன அப்படியே எல்லாம் இப்போ இரு சமூக சங்கோண அரியங்கள் இதில் ஒரே அரியத்திலேயே நாங்கள் இப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரியா அப்போ இப்படி ஒவ்வொரு வடிவத்தையும் இதே எடுத்து போட்டு பேந்து இதை கொண்டு போய் நாங்கள் வேறு வேறு அரியத்தில் இப்படி கேட்க இந்த வடிவம் வரலாம் அப்போ திருப்ப இப்படி கொண்டே பிடிச்ச மட்டும் சொன்னால் இது வந்து இங்கே பிடிச்சி இப்போ திரும்ப பிடிச்சி இப்படி வேறு சரியோ அப்போ இரு சம பக்க செங்கோண அரியம் ஒன்று தான் இந்த வேலையை செய்யும் நேர்கோடாக நாங்கள் தெருப்படையை செய்கிறது செங்குத்தாக தெருப்படையை செய்கிறதுக்கு இரு சம பக்க செங்கோண அரியத்தை தான் பயன்படுத்தலாம் அப்போ சீ வகை மாத்திரம் தான் இதில் உண்மையாக அமையும்